κρίση του κορονοϊού κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είμαστε όλοι μα και πόσο σημαντικό είναι να αποκαταστήσουμε την ισορροπία μεταξύ τη ανθρώπινη δραστηριότητα και τη φύση. Η υγεία τη φύση είναι καθοριστική σημασία για την ανθρώπινη υγεία. Συμβάλλει επίση στην καταπολέμηση των επιδημιών. Τον περασμένο Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να υιοθετηθεί μια φιλόδοξη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι κύριε αιτίε τη ραγδαία απώλεια βιοποικιλότητα. Απαντώντα στο κάλεσμα του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική του Μάιο 2020. Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα βρίσκεται στον πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και θα θέσει την, τροχιά σε, την Ευρώπη σε τροχιά οικολογική ανάκαμψη μέχρι το 2030. Η βιοποικιλότητα είναι σημαντική και καθοριστική σημασία για τη ζωή μα. Μέσα από την φύση βρίσκουμε φάρμακα, τρόφιμα, υλικά, πρώτε ύλε, αλλά και υγεία, αναψυχή και ευημερία. Η απώλεια τη βιοποικιλότητα είναι ζήτημα κλιματική κρίση. Οικονομική δραστηριότητα, είναι ζήτημα πολιτική ασφάλεια και προστασία, είναι ζήτημα ασφάλεια τροφίμων, υγεία, ισότητα και εν τέλει η δημοκρατία για εκείνου που πλήττονται περισσότερο. Σήμερα εξαντλούμε τα φυσικά αποθέματα με μεγαλύτερου ρυθμού από ποτέ και κυρίω με ρυθμού που δεν μπορεί να αντέξει ο πλανήτη. Ο παγκόσμιο πληθυσμό αγρίων ειδών μειώθηκε κατά 60% τα τελευταία 40 χρόνια και ένα εκατομμύριο ήδη από τα 8 εκατομμύρια που υπάρχουν στον πλανήτη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν άμεσα. Οι κύριε αιτίε απώλεια τη βιοποικιλότητα είναι η μετατροπή φυσικών οικότοπων σε γεωργικέ εκτάσει, η επέκταση των αστικών περιοχών, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, τα χωροκατακτητικά ξένα είδη και διάφοροι τρόποι εντατική καλλιέργεια και γεωργία. Η νέα στρατηγική τη Ευρωπαϊκή λοιπόν, Ένωση για την βιοποικιλότητα, με ορίζοντα το 2030, είναι ένα ολοκληρωμένο και φιλόδοξο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την προστασία τη φύση και την αναστροφή τη υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και τη εξασφάλιση των ειδών. Θα καθορίσει ω προστατευόμενε περιοχέ τουλάχιστον 30% και το 30% των θαλασσών τη Ευρώπη. Θα αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα, αυξάνοντα τι εκτάσει βιολογική γεωργία κατά 25%, αυξάνοντα τα χαρακτηριστικά τοπίου τα λεγόμενα στι γεωργικέ εκτάσει κατά 10%, αντιστρέφοντα τη μείωση των επικονιαστών, μειώνοντα τη χρήση των φυτοβαρμάκων και των αντιβιωτικών στι ζωτροφέ κυρίω κατά 50%, μειώνοντα τη χρήση των λοιπασμάτων αντίστοιχα επίση κατά 50%. Αποκαθιστώντα 25.000 χιλιόμετρα ποταμών σε κατάσταση ελεύθερη ροή στην Ευρώπη, φυτέβοντα 3 δισεκατομμύρια δέντρα και καθοδηγώντα τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη σχεδίων οικολογικού προσανατολισμού των πόλεων και ολόκληρη τη χώρα. Θα αποδεσμεύσει 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για προστασία τη βιοποικιλότητα μέσω διαφόρων πηγών. Το φυσικό κεφάλαιο για πρώτη φορά συνεκτιμάται σε επιχειρηματικέ πρακτικέ και στι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να αναλάβει και να παίξει το ρόλο του παγκόσμιου ηγέτη στην αντιμετώπιση τη παγκόσμια κρίση τη βιοποικιλότητα, όπω το κάνει και στην αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση. Η απώλεια λοιπόν τη βιοποικιλότητα και τη κλιματική κρίση είναι αλληλεξαρτώμενε έννοιε. Η αποκατάσταση των δασών, των εδαφών και των υγροβιοτόπων, η δημιουργία χώρων πρασίνου στι πόλει είναι σημαντικέ για τη βιοποικιλότητα και την αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Όλη αυτή η προσπάθεια για τη βιοποικιλότητα θα προσφέρει πολλές καινοτόμες ευκαιρίες απασχόλησης και στις πόλεις και στην Ήπεδρο.